こんにちはあやはれです今日は私の朝食レシピを5つ紹介します私は社会人になってからダイエットを始めるまでずっと朝食抜きの生活を送っていましたがとある本で高タンパクな朝食をとると1日の摂取カロリーが抑えられるという研究データがあることを知り実践してみたところ以前より食欲が抑えられることを実感したため毎朝タンパク質を意識した朝食をとるようにしています。私の高タンパクの基準は1食あたり 25g と設定して毎食何を食べるか考えていますこの 25g という数字は私に必要なタンパク質の数字で人それぞれ現在の体重によって目標とする数字は異なるので概要欄に私が使った計算式と参考にさせていただいた本を記載しておきますので興味のある方は是非チェックしてみてください。朝ごはんレシピを紹介する前に私の朝食に欠かせない冷凍ストックをパパッと紹介しますまず私がマストで冷凍保存しているのが玄米おにぎりと鮭の切り身です玄米おにぎりはダイソーのシリコンおにぎりパックに入れて冷凍保存しています冷凍庫から取り出してこのままレンジ加熱するだけで食べられるのでこれさえあればどんな忙しい朝も対応できます鮭の切り身はダイソーの小分け保存容器に一切れずつ冷凍していますこの保存容器は底に凹凸があるので冷凍しても簡単に身が取り出せるので本当に便利ですあとはあれば便利な冷凍ストックとして大根とキノコはカット冷凍しています大根は短い時間で調理できるように薄いイチョウ切りにしていますしめじは小房に分けてから冷凍保存していますこれらは朝の味噌汁の具として大活躍してくれるのであるととっても便利です最近冷蔵ストックするようになってすごく便利だと思っているのが水菜とミニトマトですミニトマトは水洗いをしてヘタを取ったら水気を拭き取ってキッチンペーパーを敷いた保存容器に並べていきます水菜は使いやすい大きさに切り分けて水洗いしますしっかり水気を切ったら保存容器にキッチンペーパーを敷いて保存します水気を切るときはキッチンペーパーで拭き取るかサラダスピナーがあると簡単に水気が取れるのでとても便利ですこれでだいたいどちらも1週間は新鮮なまま保存することができます今日はこれらの冷凍冷蔵ストックを使いながら最近よく作るお気に入りの朝食レシピを5つ紹介しますその日の朝の気分や体の調子に合わせてレシピを選んで作ってみてください